हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आई एम डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट क्लास लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 128 आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन सिलेक्टेड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज फ्रॉम आई दैट इज फ्रॉम आई and मेडिकल uh, एग्जामिनेशन question number वन ट्वेंटी नाइन नाउ आई एम रीडिंग वॉट इज द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन एम सिल्वर नाइट्रेट एंड जीरो पॉइंट वन एम एन ए सी एल आर मिक्सड टूगेदर फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो पॉइंट वन एम सेकेंड ऑप्शन इज जीरो पॉइंट टू एम थर्ड ऑप्शन इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम फोर्थ ऑप्शन इज जीरो पॉइंट टू फाइव एम वन मोर टाइम आई एम रीडिंग क्वेश्चन वाट इज द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन एम सिल्वर नाइट्रेट एंड जीरो पॉइंट वन एम एन ए सी एल एन ए सी एल आर मिक्स टूगेदर फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो पॉइंट वन एम सेकेंड ऑप्शन इज जीरो पॉइंट टू एम थर्ड ऑप्शन इज पॉइंट जीरो फाइव एम फोर्थ ऑप्शन इज जीरो पॉइंट टू फाइव एम जस्ट टू थिंक क्वेश्चन विल टेक हार्डली वन मिनट टाइम लेस देन वन मिनट जस्ट टू थिंक नाउ आई एम टेलिंग इट्स ए दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन वाट विल यू द ऑप्शन आई एम टेलिंग यू नाउ आंसर सी एर हाउ विल यू सॉल्व पॉइंट वन एम ए जी एन ओ थ्री बिल रिएक्ट विथ पॉइंट वन एम एन ए सी एल टू फॉर्म पॉइंट वन एम एन एन ओ थ्री करेक्ट पॉइंट वन एम ए जी एन ओ थ्री बिल रिएक्ट विथ एन ए सी एल पॉइंट वन एम देन इट विल फॉर्म वॉट इट विल फॉर्म एन ए एन ओ थ्री But as the volume is doubled, concentration of nitrate will be half. Okay, point one m AgNO three plus point one m NaCl. It will form point one m NaNO three. But as the volume is doubled. If we mix 0.1 m, 0.1 m, then it will come total 0.2 m. Then volume is doubled after mixing. Hence, nitrate nitrate concentration will be half 0.1, 0.1 divided by 2. Correct. That is the 0.05 m. This is the correct answer. Point zero five m. That is the option C. Here only important thing is that volume is going to be doubled. Then concentration will be half. Next question. That is actually this question was asked in a uh, medical examination CPMT, and also it was asked in NCERT two two exam two examination. This question was asked. Now next question. Question number one thirty. I am reading. One part of an element A combines with two parts of another element B. Six parts of the element C combine with four parts of the element B. If A and C combine together, the ratio of their weights will be. Governed by 
फर्स्ट ऑप्शन लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन सेकेंड ऑप्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस थर्ड लॉ ऑफ रेसी प्रोकल प्रोपोर्शंस फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जस्ट टू थिंक इट इज ऑल्सो इजी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर अगेन वन मोर टाइम आई एम रीडिंग वन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए combines with two parts of another element b six parts of the element c combined with four parts of the element b if a and c combine together the ratio of their weights will be governed by फर्स्ट ऑप्शन लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, सेकंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, थर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट्स करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, के दैट इज द ऑप्शन C option C law of reciprocal proportions law of reciprocal reciprocal proportions by definition it is clear okay and its correct answer is option C law of reciprocal proportion now next question i am telling you question number 131 1.520 gram of the hydroxide of a metal on ignition gave 0.995 gram of oxide the equivalent weight of metal is first option 1.520 second option 0.995 थर्ड ऑप्शन 19.0, फोर्थ ऑप्शन 9, 9.0, 9 ओनली नाइन विच वन इज करेक्ट दिस इज ऑल्सो इट विल टेक हार्डली वन मिनट टाइम लेस देन दैट इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 9, मीन्स 9.0, पॉइंट जीरो हाउ just you can also think now i am telling okay here weight of metal hydroxide divided by weight of metal oxide that is equal to equivalent weight of metal plus equivalent weight of oh divided by equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide o2 minus metal oxide was there that uh, oxygen has uh, this uh, two valency then here uh, you have to just solve it by using the formula weight of metal hydroxide divided by metal oxide now metal hydroxide you can convert into the equivalent weight equivalent weight of metal plus equivalent weight of oh ion divided by weight of metal oxide means equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide means oxygen oxygen 2 minus then now weight of metal hydroxide is given 1.520 and weight of metal oxide is also given 0.995 9.95 and uh, this uh, equivalent weight of metal you have to calculate and equivalent weight of hydroxide you know 16 plus 1 17 OH minus one charge is there hence if you will divide by one it will be only 17 16 plus 1 17 divided by one then 
इक्वलन वेट ऑफ ओ ए चाइन इज सेवेंटीन एंड नाउ डिवाइडेड बाई अगेन डाउन इक्वल एंड वेट ऑफ मेटल प्लस इक्वल एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड एंड टू माइनस देन फॉर ऑक्सीजन यू नो इक्वल एंड वेट इज एट हैं से डाउन कम ई प्लस एट देन नाउ इट बिकेम वन पॉइंट फाइव टू जीरो डिवाइडेड बाई पॉइंट नाइन नाइन फाइव दैट इज इक्वल टू ई प्लस सेवेंटीन डिवाइडेड बाई ई प्लस एट एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन इजीली यू कैन कैलकुलेट ई इज इक्वल टू नाइन एग्जैक्ट नाइन इट विल कम करेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू डू एंड देन यू कैन कैलकुलेट वेरी इजिली ई ई वैल्यू विल बिकम नाइन मीन्स फाइनली इट विल कम फोर पॉइंट सेवन फाइव फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव टू फाइव मीन्स नाइन एंड से करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज फॉर दिस नाइन डी ऑप्शन डी दिस इज ऑल्सो आज इन मेडिकल एग्जामिनेशन डी पी एम टी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग यू ए सोल्यूशन ऑफ टेन एम एल एम बाई टेन ए पी एस ओ फोर वॉज टाइटेटेड विथ के एम एन ओ फोर सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम द एमाउंट ऑफ के एम एन ओ फोर यूज बिल बी फर्स्ट ऑप्शन फाइव एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम सेकेंड ऑप्शन टेन एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एम थर्ड ऑप्शन टेन एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम फोर्थ ऑप्शन टेन एम एल ऑफ पॉइंट जीरो टू एम अगेन आई एम रीडिंग सेकेंड टाइम ए सोल्यूशन ऑफ टेन एम एल एम बाई टेन ए पी एस ओ फोर वॉज टाइटेटेड विथ के एम एन ओ फोर सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम द एमाउंट ऑफ के एम एन ओ फोर यूज बिल बी फर्स्ट ऑप्शन फाइव एम एल ऑफ पॉइंट पॉइंट वन एम सेकेंड टेन एम एल ऑफ पॉइंट वन एम थर्ड टेन एम एल ऑफ पॉइंट फाइव एम एंड फोर्थ टेन एम एल ऑफ पॉइंट जीरो टू एम थिंक दिस इज ऑल्सो दैट दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सॉल्व विद इन वन मिनट ओके एंड क्वेश्चन इज आज इन मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन सी पी एम टी नाउ जस्ट यू सॉल्व क्यूकली यू कैन सॉल्व हेयर आई आई एम सॉल्विंग नाउ दैट के एम एन ओ फोर इन एसडिक मीडियम मीन्स हेयर एस टू एस ओ फोर विल बी यूज देन के एम एन ओ फोर प्लस एस टू एस ओ फोर If you will write the balanced equation, it's for actually it will give two product, K two SO four plus M N SO four plus H two O. Three product it will give. Fourth product will be uh, this uh, uh, oxygen, oxygen atom, oxygen atom it will give. Means balanced equation you will get two K M N SO four plus three H two SO four. It will give K two SO four plus two MnO SO four plus three H two O plus five O five O oxygen atom, nascent oxygen. Correct. Then this five oxygen, actually that will react with FeSO four. Five oxygen atom, nascent oxygen, five O. That oxygen will react with FeSO four. Correct. Then Again, you have to write a balanced equation with FeSO4. Then FeSO4 plus H2SO4 plus oxygen, nascent oxygen. It will give Ap2SO4 whole three plus H2O. If you will uh, balance it, you will get two FeSO4 plus H2SO4 plus O. Product will be Ap2SO4 whole three. Plus H two outside into five, because after that you have to you have to cancel it. 
final reaction you will get 2 KMnO4 plus 8 H2SO4 plus 10 FeSO4 plus products what are remaining. Okay, then now this is the reaction you have to write. Then what means reaction is between the KMnO4 versus FeSO4. Then here you know formula M1 B1 is equal to M2 V2. That is this question is based on that. Then M1 V1 divided by N1 is equal to M2 V2 divided by N2. M1 V1 by N1 which that is for KMnO4. M2 V2 divided by N2 that is for FeSO4. Then M1 V1 means for, for KMnO4 you can calculate M2 V2 is there. Only thing is that N1 will go right side. Then you will get M1 V1 is equal to N2 V2. N2 divided by V2 upside M2 into V2 cross multiplication. M1 V1 is equal to will get N1 upon N2 M2 into V2. Then now here according to this equation here N1 is equal to 2. N1 is equal to 2 and N2 is equal to 10. N1 is equal to 2 and uh, N2 is equal to 10 because in balanced equation you see final balance equation 2 KMnO4 means that 2, 2 molecules and plus 10 FeSO4 that, that is the N2 then N1 divided by N2 into M2 V2 that is equal to M1 V1 you want to calculate M1 V1 then 2 by 10 and M2 V2 value is M1 is equal to 10, V2 is equal to 1 upon 10 according to the question. Then you will get finally M1 into V1 is equal to 1 upon 5. 1 upon 5. Hence M1 V1 value is given 1 upon 5. Then uh, here that uh, point you have to divide in actually question in question if you will see then here you will find that uh, solution question has given that uh, uh, 10 ml m by 10 fso4 correct was titrated with kmno4 solution in acidic medium the amount of kmno4 you wanted to calculate then now m1 v1 you calculated that is the now total is equal to 1 by 5 you calculated then here uh, 1 by 5 then m1 according to the question it is given m1 is equal to 0 0.02 and uh, v1 is equal to 10 10 ml it is given correct then m1 v1 that finally you will get uh, that is the 1 upon 5 that is the option option d you will get 10 ml of 0. Point, point means 0 0.02 option d 10 ml of 0. 0.02 m that you will get because here m1 v1 value m1 v1 value you have calculated that is equal to 1 by 5 1 by 5 then now uh, this uh, point zero 0.02 into 10 that is equal to 1 upon 5 hence uh, the equivalent weight of the metal equivalent weight of the metal will be 1 upon 5 okay then 1 upon 5 you can write 10 ml into point zero 0.02 if you will solve you will get 1 upon 5 option d is given 10 into 10 ml of 0 0.2 that you solve it then 10 into uh, 2 by 0 0.02 0 .02, you can write 2 by 100 2 by 100 then it will come how much 10 2 by 10 2 by 10 means 1 upon 5 this is a good question it is asked in medical examination Okay, CPMT. Reaction you should know. 
बैलेंस इक्वेशन यू शुड नो फाइनल बैलेंस इक्वेशन एक्चुअली ये यू शुड नो टू के एम एन ओ फोर प्लस एच टू एस ओ फोर प्लस टेन एफ एस ओ फोर दैट यू हैव टू राइट एंड देन आफ्टर दैट ऑल थिंग विल बी जी बिकॉज एन वन एन टू वैल्यू आर नोइंग यू बिकॉज यू विल यूज यूज एम वन बी वन डिवाइडेड बाई एन वन दैट इज इक्वल टू एम टू बी टू डिवाइडेड बाई एन टू दैट फार्मूला आई विल यूज ऑलरेडी रिविजन टाइम आई हैव गिवन दिस फार्मूला देन एन वन एन टू वैल्यू यू विल गेट बाई द इक्वेशन एम टू एम टू बी टू वैल्यू इज गिवन देन एम वन वी वन वैल्यू विल गेट देन आंसर इज ए डायरेक्ट एम वन वी वन वैल्यू बट दे हैव नॉट रिटर्न ऑन वाई फाइव दे हैव रिटर्न टेन एम एल इन टू पॉइंट जीरो टू हेंस आफ्टर सॉल्विंग दिस टेन इन टू पॉइंट जीरो टू यू विल गेट वन अपॉन फाइव हेंस करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन डी टेन एम एल ऑफ पॉइंट जीरो टू दिस क्वेश्चन वन थर्टी टू क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू वन थर्टी थ्री केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फर्स्ट ऑप्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन सेकेंड ऑप्शन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थर्ड ऑप्शन ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ मास फोर्थ ऑप्शन इज डिफिनेट प्रोपोर्शन इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल प्रोपोर्शन सेकेंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थर्ड कंजर्वेशन ऑफ मास फोर्थ डिफिनेट प्रोपोर्शन यू कैन आंसर डायरेक्टली विद इन टेन सेकेंड इट्स ए करेक्ट आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ मास यू नो ऑल द थिंग्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ वन थर्टी फोर आई एम टेलिंग यू ए गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला सी ओ आउट साइड एक्स होल एक्स सी ओ होल एक्स इट्स इट्स ए वैपर डेंसिटी इज सेवेंटी सेवन जीरो द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी ऑप्शन ए सेवन ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी फाइव ऑप्शन डी सिक्स सेकेंड टाइम आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन ए गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला सी ओ होल एक्स इट्स वैपर डेंसिटी इज सेवेंटी सेवन जीरो द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट वी ऑप्शन ए सेवन ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी फाइव ऑप्शन डी सिक्स थिंक एंड आंसर इट इज वेरी इजी इट्स करेक्ट इट्स करेक्ट ऑप्शन इज फाइव हाउ हाउ Now I am telling you, molecular mass of COx. So the vapor density is given. Then seventy, seventy, seven zero. Then its molecular weight will be two into vapor density means one forty. Then molecular mass of COx that is equal to one forty. Correct. Then CO whole x. Then uh, C twelve oxygen. ऑक्सीजन 16, करेक्ट नाओ दिस सी ओ होल एक्स सी इज कल टू ट्वेल्व ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन इज कल टू सिक्सटीन मीन्स टोटल ट्वेंटी एट देन एक्स इंटू ट्वेंटी एट दैट इज कल टू वन फोर्टी देन एक्स इज कल टू वन फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट दैट इज द फाइव x is equal to five means it will be CO whole five. Then one thirty four question option three is option C third option is correct option C. This question is asked in BHU. This question was asked in BHU. Now next question I am telling you question number one thirty six. सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड 
एस टू सी एल टू एंड एस सी एल टू द इक्वेलेंट मास ऑफ सल्फर इन एस सी एल टू इज अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स एस टू सी एल टू एंड एस सी एल टू द इक्वेलेंट मास ऑफ सल्फर इन एस सी एल टू इज फर्स्ट ऑप्शन इज एट ग्राम पर मोल सेकेंड ऑप्शन इज सिक्सटीन ग्राम पर मोल थर्ड ऑप्शन इज सिक्सटी फोर पॉइंट एट ग्राम पर मोल एंड फोर्थ ऑप्शन इज थर्टी टू ग्राम पर मोल इट इज ऑल्सो इजी विद इन वन मिनट यू कैन सॉल्व इट जस्ट टू थिंक now i am telling you in uh, actually its answer will be its answer will be 16 16 that is option 2 b option b 16 g per mole how then here in uh, scl2 in scl2 here cl2 means uh, 35.5 into 2 71 71 parts of chlorine combined with 32 part of sulfur then for 35.5 part how much for 35.5 parts of chlorine combined with 16 parts 16 parts then 35.5 uh, parts of chlorine combined with 16 part it means 16 is the equivalent mass 16 is the equivalent mass of sulfur in SCl2. Hence, uh, uh, this second option, option B, is correct. 16 gram per mole. Here they have given two sulfide. Sulfur forms the chloride S2Cl2, and second is SCl2. Then equivalent mass of sulfur you have to tell in SCl2. equivalent mass of sulfur in scl2 for h2cl2 has no role here scl2 directly you have to think okay because question is asking the equivalent mass of sulfur in scl2 then now i told you that 21 parts of chlorine combined with 32 parts of sulfur then uh, 35.5 part will combine with 16 part and 16 is the equivalent mass of sulfur now next question i am telling you uh, question number actually this question 136 question was asked in m set exam m set exam now next question 137 i am telling you a known elements the maximum number is of theoretical question is there you can answer very easily in a known elements you know that 118 elements are known in predictable that you think in a known elements the maximum number is of first metals second non metals third metalloids and fourth none of the above again i am repeating one more time in a known elements the maximum number is of first metals second non metals third metalloids fourth none of the above you know that in periodic table metals are also there non metals are also there metalloids are also there then which is the maximum number the maximum number is of you have to tell first option is metal second is non metal third is metalloids fourth is none of the above just to think it is very easy it's a, it's option it's option is a, that is a, uh, this a, it's a correct correct option is a, just to think quickly you can answer metal metals metals are in maximum number in whole periodic table metals now one more question i want to tell you 138 which of the following weighs the list list first 2 gram atom of nitrogen 
एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन यू नो इज गिवन एक्चुअली फोर्टीन सेकेंड ऑप्शन थ्री इंटू टेन थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज कल टू ट्वेल्व इट इज गिवन थर्ड ऑप्शन इज वन मोल ऑफ सल्फर एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज कल टू थर्टी टू इट इज गिवन एंड लास्ट ऑप्शन इज सेवन ग्राम सिल्वर एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज वन जीरो एट ओके जस्ट यू थिंक इट विल ऑल्सो टेक वन मिनट हार्डली टाइम टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लिस्ट लिस्ट यू हैव टू नॉट मैक्सिमम लिस्ट फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन टू ग्राम आइटम ऑफ नाइट्रोजन सेकेंड ऑप्शन इज थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ कार्बन फोर्थ ऑप्शन इज वन मोल ऑफ सल्फर एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेवन ग्राम ऑफ सिल्वर All atomic weight is given for nitrogen fourteen, for carbon twelve, for sulphur thirty-two, uh, and for silver one zero eight. It is given. Quickly you can calculate. Now see, I am giving you now uh, this hint. Quickly you can calculate. See two gram, <coughs> two gram atom, two gram atom of nitrogen means what? Twenty-eight gram. वन ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स फोर्टीन देन टू ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स ट्वेंटी एट ग्राम करेक्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज जस्ट ऑल फोर यू हैव टू सी देन थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कार्बन मीन्स हाउ मच ग्राम देन यू हैव टू यूज दैव गैड्रो नंबर दैट थिंग्स देन हेयर थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कार्बन मीन्स Here you can write. You know that the Gadron number is equal to twelve gram. The Gadron number is equal to twelve gram of carbon. Then you twelve gram for six point zero two into ten to the power twenty three. That is equal to twelve gram. Twelve gram. Then for one twelve y the Gadron number. Then for given three into ten to the power twenty three, it will come six gram. Then first option is twenty eight gram. Second is six. Third, third option, one mole of sulphur. One mole of sulphur means what? Thirty-two gram. That is also more. One mole sulphur they have given. Third option that is thirty-two gram. That is also more. And uh, last option was seven gram of silver. Then seven gram of silver means only seven gram. Then see, first is a uh, twenty-eight gram. Second is a six gram, third is a uh, third is a means um, sulphur thirty two gram, and silver is seven gram. Then which one is least? Which one is least? Then least is a least is a six gram. Least is a six gram. Six gram means here is coming option B, option B, carbon related to carbon. It is coming twelve watt twelve divided by the gram number into three into ten to the power twenty three. Then three into twenty, this will cancel. It will come only six. Already told you twelve divided by is six point zero three. Uh, ten to the power twenty three into three into ten ten to the power twenty three. It is given. Then six gram. Then option B is correct. Six gram. It is a list. And because other is a seven gram, thirty two gram, twenty eight gram. All are the more. Six is the only less list. And so option B is correct. Okay. If we'll do, if we'll solve fast, then this question is easy. Actually, only have to just do the uh, this. We have to solve the problem little fast. It will take less than one minute time. Then now I am stopping only here. Next class again I will continue. Thank you.